సో హమాస్ ఇజ్రాయిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది అందరిది అండ్ మరి ఈ నేపథ్యంలో యూపీఎస్సి డెఫినెట్ గా దీన్ని పట్టించుకోవడం జరుగుతుంది దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సపోజ్ ప్రిలిమ్స్ లో అయితే ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను మీకోసం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రీసెంట్ హమాస్ అటాక్స్ ఆన్ ఇజ్రాయల్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు యామ్ కీపూర్ వార్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ యామ్ కీపూర్ వార్ వాజ్ పార్ట్ బిట్వీన్ హమాస్ అండ్ ఇజ్రాయల్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇజ్రాయల్ వన్ ద యామ్ కీపూర్ వార్ అనబేటెడ్ so how many of the above statements are correct so idu oka non elimination technique meeda aadhar padina atuvanti question idu 2022 lo modalu pettar ee paddhati which of the following statements are correct ani yakunda how many of the above statements are correct ani istunnaru 2022 lo eight questions history and geography ki maatrame parimitham idu 2023 prelims lo almost 24 questions ichcharu anni subjects lo meeda history geography ఎకానమీ పాలిటీ తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా ఇది ఇచ్చారు సో ఇట్లా మొత్తం అన్ని సబ్జెక్టులకి సంబంధించి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ ప్రకారం ఆన్సర్ ఏంటి అంటే బి అంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ద క్రిటిక్స్ ఆర్ కంపేరింగ్ ద ప్రజెంట్ వార్ విత్ ది యాంకీపూర్ వార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ ఎందుకంటే ద యాంకీపూర్ వార్ వాజ్ ఫాట్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ అరబ్ కోలిషన్ లెడ్ బై ఈజిప్ట్ అండ్ సిరియా but not hamas and israel so hamas israel ane paristhiti ledhu endukante hamas anedi 1987 lo establish ayindi kabatti aa time lo hamas ledhu idi yuddham evar madhyalo ante israel ki tarvata egypt and syria ki madhye jariginatvanti yuddham third statement correct ayindi endukante the war was fought between uh, 6th and 25th october 1973 and finally it was won by israel and abated ante initial ga ఈ అరబ్ ఫోర్సెస్ ఒక రెండు మూడు రోజులు ఇజ్రాయిల్ మీద సడన్ గా అటాక్ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నప్పుడు అటాక్ చేశారు కాబట్టి ఆ పండుగ ఏది యాంకీపూర్ అనేటటువంటి పండుగ జరుపుకుంటూ ఉండగా చేశారు కాబట్టి ఆ కొంచెం ఇనీషియల్ గా కొన్ని నష్టాలు వచ్చినాయి ఇజ్రాయిల్ కి బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ అన్అబేటెడ్లీ ఇజ్రాయిల్ హ్యాస్ వన్ ద వార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఈ జరిగినటువంటి ఈ వార్ కాబట్టి రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ రాంగ్ దెన్ రెండో క్వశ్చన్ చెప్పబోయే ముందు ఒక మెంటర్షిప్ అనౌన్స్మెంట్ యూపీఎస్సి మెంటర్షిప్ పర్సనల్ మెంటర్షిప్ బై మీ విచ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ సో దీనికి సంబంధించిన మెంటర్షిప్ ఫిలాసఫీ అనేది ఒకటి ఇచ్చాను అలాగే మెంటర్షిప్ షెడ్యూల్ కూడా ఒకటి ఇచ్చాను మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కేపీ ట్వంటీ వన్ సిఐఏఎస్ కేపీఐఏఎస్ అని ఉంటుంది లేకపోతే కేపీ ట్వంటీ వన్ సిఐఏఎస్ అని సెర్చ్ చేసిన లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేసిన ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఈ లింక్లు కూడా పెడతాను సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ హమాస్ అటాక్ ఆన్ ఇజ్రాయిల్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ఆపరేషన్ ఐరన్ స్పోర్ట్స్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇజ్రాయిల్ రిటా రిటాలియేషన్ ఆన్ హమాస్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద ఆపరేషన్ తుఫాన్ అల్ అక్సా సో రెండిట్లో ఎన్ని కరెక్ట్ వన్ అండ్ టూ కరెక్టా ఓన్లీ వన్ కరెక్టా ఓన్లీ టూ కరెక్టా ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదా నన్ ఆఫ్ దే బో సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి నన్ ఆఫ్ దే బో ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్స్ హమాస్ చేసిందేమో ఆపరేషన్ తుఫానీ అలెక్సా ఇజ్రాయిల్ చేసిందేమో ఆపరేషన్ ఐరన్ స్పోర్ట్స్ సో కాబట్టి ఆన్సర్ డి నన్ ఆఫ్ దే బో ఆన్సర్ దిస్ టూ ఆప్షన్ క్వశ్చన్ అనమాట అంటే కొన్ని క్వశ్చన్లు ఇట్లా టూ ఆప్షన్ క్వశ్చన్లు కూడా ఇస్తారు త్రీ ఆప్షన్ క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఫోర్ ఆప్షన్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫైవ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాంగ్ అంటే హమాస్ అటాక్ ఆన్ ఇజ్రాయిల్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద ఆపరేషన్ తుఫాన్ అలక్సా దాని సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్ ఎందుకంటే ఇజ్రాయిల్ ఇయర్ రిటాలియేషన్ ఆన్ హమాస్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాక్చువల్లీ యాజ్ ద ఆపరేషన్ ఐరన్ స్పోర్ట్స్ కాబట్టి డి ఆన్సర్ ఇక థర్డ్ క్వశ్చన్ టిల్ ద రీసెంట్ అటాక్స్ ఆన్ ఇజ్రాయిల్ ఇండియా కన్సిడర్డ్ హమాస్ యాజ్ A. Militant Group, B. Terrorist Group, C. Palestinian Authority, D. Palestinian Liberation Organization or Liberation Army. So, it is a good option, it is a close government option. So, one thing is that usually the examiner questions are tough. The options are tough. So, the question is tough. So, the question is tough. It is a single word answer. 
బట్ ఆప్షన్స్ చాలా క్లోజ్గా ఉంటున్నాయి ఇజ్రాయిల్ని ఇండియా ఈ యుద్ధం మొద ఈ అటాక్స్ రీసెంట్ అటాక్స్ మొదలయ్యే వరకు ఏమని పిలిచింది మిలిటెంట్ గ్రూప్ అన్నారా లేకపోతే టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ అన్నారా ఏమన్నారు అంటే ది ఆప్షన్ ఇస్ ఏ ఇట్ వాజ్ నోన్ యాజ్ ద మిలిటెంట్ గ్రూప్ నాట్ ఎ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ అంటే టిల్ బిఫోర్ ద రీసెంట్ అటాక్స్ సో మిలిటెంట్ గ్రూప్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే టు ఎంగేజ్ విత్ పాలస్తీనా అండ్ టు అవాయిడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ అరబ్ నేషన్స్ ఇండియా కన్సిడర్డ్ హమాస్ యాజ్ అ మిలిటెంట్ గ్రూప్ only till 2023 october 6th adi terrorist group e statement wrong endukante e context lo question context lo wrong it was only after the october 7th attacks india declared uh, hamas as a terrorist organization but not before that kabatti question lo unnade enti till recent attacks ante ee attacks jarige anta varu ఇండియా హమాస్ని ఎలా పరిగణించింది మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్గా పరిగణించింది మొదటిసారిగా అక్టోబర్ సెవెంత్ను మాత్రమే టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్గా ప్రకటించడం జరిగింది పాలస్తీన్ అథారిటీ అనేది రాంగ్ ఎందుకంటే పాలస్తీనియన్ అథారిటీ ఈజ్ ద గవర్నింగ్ బాడీ దట్ హ్యాస్ ఓవర్ సీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయిలీ ఆక్యుపైడ్ వెస్ట్ బ్యాంక్ సిన్స్ ద మిడ్ నైన్టీన్ నైంటీస్ అండ్ తర్వాత పాలస్తీన లిబరేషన్ ఆర్మీ ఇది కూడా రాంగ్ ఎందుకంటే పాలస్తీన లిబరేషన్ ఆర్మీ అనేది ఒక మిలిటరీ వింగ్ ఆఫ్ ది పిఎల్ఓ పాలస్తీన లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఏ ఇస్ ది ఆన్సర్ మిలిటెంట్ గ్రూప్గా పరిగణించడం జరిగేది దెన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ జెరూసలేం జెరూసలేంకి సంబంధించి ఎందుకు ఎందుకంటే జెరూసలేం అనేది ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియా సో ఈ హమాస్కి ఇజ్రాయెల్కి పాలస్తీనాకి సంబంధం ఉన్నటువంటి ఏరియా సో దిస్ సిటీ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ బై ఇరాన్ అనేది స్టేట్మెంట్ వన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ది సిటీ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద southern spur of a plateau in the judain mountains third statement it is located between mediterranean and the black sea which among the above statements are correct are not correct id oka negative question anamata negative question ante general ga correct endi wrong enti ani direct ga adutaru ikkade emo not correct ane atatvanti perspective lo question adagindi kabatti 1 2 3 not correct వన్ అండ్ టూ నాట్ కరెక్టా ఆర్ వన్ త్రీ నాట్ కరెక్టా టూ అండ్ త్రీ నాట్ కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి వన్ అండ్ త్రీ నాట్ కరెక్ట్ ఎందుకనంటే సిటీ ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎలిమినేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఎందుకంటే ది సిటీ ఈజ్ నాట్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ బై ఇరాన్ ఇట్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ బై ఇజ్రాయిల్ ఇజ్రాయిల్ ఆధ్వర్యంలో ఇది దీని పరిపాలన ఉంటుంది దో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి అన్ ఇంటర్నేషనల్ సిటీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే జెరూసలేం ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద సదరన్ స్పర్ ఆఫ్ అ ప్లాటు జెరూసలేం ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద సదరన్ స్పర్ ఆఫ్ అ ప్లాటు ఇన్ ద జుడాయిన్ మౌంటైన్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్ ద మౌంట్ ఆఫ్ ఆలివ్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ మౌంట్ ఆఫ్ స్కోపస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇలా ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ ఎందుకంటే it is not located between mediterranean and black sea it is located between mediterranean and dead sea so itla ee statements moodu wrong ait rendu wrong ayini okati correct aitundi ante kabatti ikkada unnatundi dantlo 1 and 3 correct option anamata iga matching type of questions list match list 1 with list 2 list 1 arab israeli wars list 2 year of their wars suez crisis 1956, Six-Day War, 1982, Lebanon War, 1948, Palestinian Nakba, 1967. So, it's like options. You can match it. A1, B2, C3, D4. Then A2, B3, C4, D1. So, the answer is A1, B4, C2, D3. And the Palestinian Nakba is in 1948. It is the first war of uh, Arab-Israel war. సో ఇది ఇజ్రాయెల్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అంటారు దీన్ని సూఎస్ క్రైసిస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో జరిగింది ఇది ఈజిప్టియన్ ఈజిప్ట్ ప్రెసిడెంట్ గమాల్ అబ్దెల్ నజార్ ఈయన ఈ సూయస్ కెనాల్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో నేషనలైజ్ చేయడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఏషియాకి యూరోప్కి మధ్య ఉన్నటువంటి షార్ట్ కట్ రూట్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లాక్ చేసినట్టు అవుతుంది సో ఇజ్రాయెల్ ఇన్వేడెడ్ ఈజిప్ట్ సినాయి పెనిన్సులా ఆఫ్టర్ ఎ డీల్ విత్ బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ అంటే బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ కలిసి ఒక డీల్ కుదుర్చుకుని 
ఇజ్రాయల్ తోటి ఇజ్రాయల్ వెళ్ళి మీరు అటాక్ చేయమని చెప్పారు సో ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు వెళ్ళి సినాయి పేరెంట్స్ లో ఆక్ర ఆక్యుపై చేసుకుని ఈ ఈజిప్ట్ వాళ్ళని చావు దెబ్బ తక్కువ ఉండడం జరిగింది అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి వారిలోనూ వీళ్ళు గెలుస్తూనే వచ్చారు తర్వాత సిక్స్ డే వార్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో జరిగింది ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ అరబ్ వార్ అండ్ ఇజ్రాయలీ వార్ ఇజ్రాయల్ ఎమర్జ్ యాజ్ ద సోల్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరూసలెం సో ఈ జెరూసలెం అప్పటి నుంచే ఇజ్రాయల్ కంట్రోల్లోకి వచ్చింది దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేది ఇజ్రాయలే లెబనాన్ వార్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సో ఈ లెబనాన్ వార్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఇజ్రాయల్ ఈ వార్లో ఏంటి అంటే ఇక్కడ లెబనాన్లో పాలస్తీనా లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన అనేక బలమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఆ బలమైన ప్రాంతాలు ఈ రెండింటి మధ్య లెబనాన్కి తర్వాత పిఎల్ఓకి అండ్ ఇజ్రాయల్కి ఎస్కలేషన్స్ మొదలైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఈ లెబనాన్ క్యాపిటల్ అయినటువంటి బీరూట్ మీద విపరీతంగా బాంబు దాడులు చేశారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ బీరూట్లో పాలస్తీనా లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి వాటిని నాశనం చేసి పెట్టారంట ఇట్లా మొత్తం ఫోర్ అరబ్ ఇజ్రాయల్ వార్స్ జరిగింది సో దీనికి ఆన్సర్ సి కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అనమాట ఇక సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది ఒక కేస్ స్టడీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనమాట అంటే ఒక ఇష్యూ ఇస్తారు ఇష్యూ ఇచ్చి దాని డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఆధారంగా దాని అది దేని గురించి అని అడుగుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో జరిగిన ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోటిక్స్ ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ కలిపి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు ఆ పర్సన్ వోక్ అప్ ఇన్ ద అర్లీ మార్నింగ్ దెన్ హీ స్పోక్ టు హిస్ హోమ్ అసిస్ట్ ఇటువంటి ఒక పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇది దేని గురించి ఇందులో ఉన్న రిఫర్ చేసిన టెక్నాలజీస్ ఏంటి అని అడిగారు సో అట్లా దీని మీద ఇజ్రాయల్ వార్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అడిగితే ఇలాంటి డిస్క్రిప్షన్ అడగచ్చు సేమ్ అని దిస్ గ్రూప్ వాజ్ ఫార్మ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద ఇజ్రాయలీ ఇన్వేషన్ ఆఫ్ లెబినాన్ ఇట్ ఈస్ ఎ షియా టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ అడ్వకేట్స్ షియా ఎంపవర్మెంట్ గ్లోబలీ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ న్యూమరస్ యాంటీ యుఎస్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ ఇట్ కాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ద డిఫెండర్ ఆఫ్ ద లెబినాన్ అగేన్స్ ఇజ్రాయలీ అగ్రెషన్ ఇది డిస్క్రిప్షన్ మరి ఈ డిస్క్రిప్షన్ దేని గురించి అని అడుగుతున్నారు సో హమాస్ ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ హమాస అలక్సా మార్టైర్స్ బ్రిగేడ్ అని ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అదే హర్కత్ అల్ సబిరీన్ అనే దాని గురించి ఆ నన్ ఆఫ్ దేబో సో ఇది దే ఈ డిస్క్రిప్షన్ దేని గురించి అంటే ఆన్సర్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ దేబో ఎందుకని దిస్ కేస్ స్టడీ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎందుకు నన్ ఆఫ్ దేబో అని అంటే రీజన్ వీటికి సంబంధించి ఏది కాదు ఇప్పుడు హమాస్ అనుకోండి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎయిటీ టూలో కాదు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లోనే మనం చూసాం సో హమాస్ ఈజ్ రాంగ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ పాలస్తీన్ హమాస్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ పాలస్తీన్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఈ గ్రూప్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన గ్రూప్ ఏమో నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో లెబినాన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని చెప్పి అండ్ రెండోది అలక్సా మరటైస్ బ్రిగేడ్ ఇది కూడా రాంగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ టూ థౌజండ్ బై ఆస్ యాసర్ అరాఫత్ ఇన్ పాలస్తీన్ దెన్ హర్కత్ అల్ సబిరీన్ ఇది కూడా రాంగ్ ఎందుకంటే హర్కత్ అల్ సబరీన్ అనేది ఇట్స్ అ మూమెంట్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఎన్డ్యూర్ ఈజ్ అన్ ఇరానియన్ బ్యాక్ టెరరిస్ట్ గ్రూప్ దట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇన్ పాలస్తీన్ అయిగా నన్ ఆఫ్ దేబో అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ద డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ అబౌట్ హిజ్బుల్లా సో హిజ్బుల్లా అనే టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా యాంటీ ఇజ్రాయిలే కాకపోతే లెబనాన్ నుంచి పనిచేస్తుంది ఎందుకని లెబనాన్ వార్ నేపథ్యంలో ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి నన్ను లెబనాన్ వార్ నేపథ్యంలో పాలస్తీన్ వచ్చి ఈ ఇజ్రాయిల్ వచ్చి లెబనాన్ మీద పిచ్చగొడు కొడుతుంటే గవర్నమెంట్ చూస్తూ ఊరుకుపోయి ఊరుకు ఊరుకున్న తప్ప ఏమి చేయలేకపోయింది అని చెప్పి కొంతమంది నేషనలిస్టులు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నటువంటి ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ యాంటీ ఇజ్రాయిలీ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట అఫ్కోర్స్ ఇజ్రాయిల్ లెబనాన్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు వదిలిపోలేదు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు దాని స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉంటూనే ఉంటుంది సో ఈ ఇజ్రాయిల్ ఈ లెబనాన్ వార్లో గెలిచిన తర్వాత దాన్ని చూసి తట్టుకోలేని కొంతమంది రిలీజియస్ నేషనలిస్టులు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేటువంటి టెర్రరిస్ట్ గ్రూపే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏది హిజ్బుల్లా అనేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇట్లా మనకి